Xin chào các bạn, rất tuyệt vời. Chúng ta đang <cười> hiện tại chúng ta đang có tổng sáu hơn 60 người và hơn 60 người đang waiting và uh, dự kiến chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ. Tầm khoảng 7 giờ và hiện tại thì mình đang làm việc với đầu kia, đầu phía đằng kia là ông Taylor đang chuẩn bị ready để uh, để join Zoom cùng với chúng ta và trong buổi tối ngày hôm nay thì đây là một buổi tối rất là đặc biệt và lần đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái cơ hội được học hỏi từ Mr. Tyler à, và cũng chia sẻ với các bạn trước là Mr. Tyler là người à, là một người có công rất lớn vào cái việc là phát triển cái lĩnh vực làm marketing automation cho các doanh nghiệp nhỏ vậy bởi vì à, ông Tyler đã tham gia vào trong lĩnh vực này từ những ngày đầu tiên những ngày mà, uh, mà thị trường gần như là gì còn chưa có khái niệm gì về những cái yếu tố như này và và trong quá trình làm việc tại Infusion Shop với vai trò là giám đốc marketing thì, <cười> thì Tyler đã có một cái công sức rất là lớn để uh, giúp cho mọi người hiểu và biết cách áp dụng và triển khai. Các bạn có nhìn thấy gương mặt đẹp trai của mình không? Và tin vui, tin vui là uh, uh, Mr. Tyler Gans đã join vào trong hệ thống. <cười> ai, ai thấy gương mặt đẹp trai của mình thì reply lại nha. <cười> Rất là tuyệt vời. Good. Good morning, Mr. Tyler. <coughs> Hear me okay? Hello? Hello. You okay? Ah. I can hear you. Okay, you can hear me all right? Yeah, I I can hear you. Great. Yeah. Do do you have um video? Do you have um I think I can turn it on here. Okay. <clears throat> Uh, Tyler đang chuẩn bị bật camera và các bạn có thể sắp được thấy uh, ông Tyler rồi. I... <coughs> so, it's it's five o'clock in the morning here, so I'm not uh, I'm not exactly ready for the day yet. <laughs> <laughs> okay, Tyler nói rằng là hiện tại ở bên Mỹ thì giờ nó đang còn đang rất là sớm. Uh, đối với giờ chúng ta ở Việt Nam là buổi tối nhưng mà ở bên Mỹ thì uh, đang là buổi sáng. Ok, 5 giờ sáng ở Mỹ cho nên là nó, nó rất là sớm. <cười> so it's, uh, it's evening time for you guys, right? Uh, yes, we are at 7 p.m. now. Okay. Well, good evening to everybody. Uh, chào buổi tối các bạn. Uh, và buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đóng vai trò là mình sẽ là người dịch cho các bạn. Tyler sẽ là người chia sẻ với các bạn và trong quá trình mà các bạn uh, các bạn là uh, tương tác các bạn có những câu hỏi gì đấy các bạn gửi qua cho mình và mình sẽ dịch lại cho Tyler để Tyler có thể nắm được. Ok ạ. Rồi. Ok, I just uh, explain uh, to people how we will work together today. Ok, so I will be the chancellor and you just uh, talking and then uh, you you, uh, you speak, uh, you talk a sentence and then a uh, pause and I chancellor. Is that okay? Sounds great. <laughs> ok. <coughs> ok, ready? Should we get started? Uh, mọi người đã sẵn sàng chưa các bạn? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu như các bạn sẵn sàng thì chúng ta... Uh, gửi thông tin vào trong hộp chat ready để chúng ta có thể để Tyler có thể bắt đầu ạ. Yeah. People are ready. Okay, let's go ahead and get started. Uh, xin chào, that's all I know how to say in Vietnamese. <laughs> I'm I'm happy to be with you all today, and uh, I'm hoping I can share 
uh, some things that uh, will be really, really valuable for you and give you an idea of what we're going to talk about at the event next week. Okay. Uh, và xin chào các bạn và Tyler thấy uh, Tyler rất vui khi uh, có thể nói được cái ngô, câu xin chào chúng ta bằng tiếng Việt và trong buổi ngày, tối ngày hôm nay. Of what we're going to teach at the marketing automation mastery event in a few days. Um, ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những cái nội dung uh, quan trọng mà tôi sẽ uh, chia sẻ ở trong chương trình marketing automation mastery vào tuần sau. Great. So my name is Tyler Garns. Um, just a quick little introduction on me. Uh, I'm the original Infusionsoft Ninja. Uh, that's what Clayt Mask uh, called me. Clayt Mask is the CEO of Infusionsoft. Um, I was the former VP of Marketing at Infusionsoft. That was my role there. I was there for five years, um, and I'm now the founder and CEO of Box Out Marketing. Um, tôi sẽ giới thiệu với bạn một cách nhanh chóng về bản thân uh, về về bản thân mình. Uh, thì tôi là một trong số những cái người đầu tiên mà tham gia vào trong quá trình là phát triển và uh, phát triển Influence Shop cùng với Clip Mark là CEO của Influence Shop. Uh, và trong quá trình này thì tôi đóng vai trò là giám đốc marketing của Influence Shop và sau đó thì tôi uh, uh, mở. <cười> Bây giờ thì tôi đang là CEO của công ty Box Art Marketing. While I was at Infusionsoft, uh, we, I was there from 2007 to 2012, we increased the leads, lead generation from 300 leads per month to over 25,000 leads per month. Uh, trong quá trình làm việc ở uh, Infusionsoft thì từ, từ năm 2007 đến năm 2012 thì tôi, uh, khi mà tôi tham gia thì lúc đó thì cái kết quả của công ty đó là 300 lead một tháng. Sau đó thì tôi đã... Uh, phát triển lên đến mức độ là 25.000 lít một tháng. Okay. I've also had the opportunity during my time at Infusionsoft and since then to work with a lot of the top internet marketers in the world uh, such as Frank Kern, Brendan Burchard, the late Andy Jenkins, um, Perry Marshall and Rich Sheffrin and many more. Um, trong sự xuất quá trình làm việc ở Infusionsoft thì tôi có cơ hội được làm việc với rất là nhiều những cái chuyên gia uh, gọi là hàng đầu ở trong lĩnh vực internet, internet marketing mà các bạn có thể biết đến như là Frank Kern hoặc Brandon Burchard hay là Brad uh, uh, Simpson hoặc là Swiss uh, và hai hai người này mình không rõ tên lắm. Okay. So after I left Infusionsoft, I started Box Out Marketing, uh, which is an agency that helps uh, Infusionsoft users. And we've been able to help hundreds and hundreds of businesses with our implementation services. Uh, we've actually uh, served 1,871 clients and we've implemented uh, 8,205 campaigns. Um, trong, uh, sau khi rời khỏi Infusion Shop thì tôi bắt đầu công ty Box Out Marketing. Đây là một công ty chuyên về dịch vụ và uh, tư vấn và triển khai các chiến dịch marketing. Thì khi mà chúng tôi triển khai các hoạt động này thì chúng tôi đã Uh, làm việc với hàng trăm, hàng trăm doanh nghiệp và uh, thực thi uh, rất nhiều các cái dịch vụ mà trong xuyên suốt quá trình này thì chúng tôi đã phục vụ cho uh, 1.871 uh, khách hàng cộng thêm nữa là trong quá trình đó thì chúng tôi đã uh, triển khai là uh, tung ra tức là uh, đưa vào triển khai hơn 8.000 chiến dịch hơn 8.000 chiến dịch 8.205 chiến dịch All right. Our, our agency has also been recognized by Infusionsoft as a premier agency. Uh, we were awarded the 2016 Infusionsoft Partner of the Year and 2017 Infusionsoft Partner of the Year. Uh, và trong suốt quá trình này thì chúng tôi uh, cũng đạt được rất nhiều những cái giải thưởng và những cái uh, được cái sự ghi nhận bởi chính Infusionsoft. Đó là gì? Infusionsoft đã ghi nhận là uh, Box Out Marketing là một cái uh, một công ty dịch vụ chuyên nghiệp và năm 2016 thì được danh hiệu là đối tác của năm và 2017 cũng được danh hiệu là đối tác của năm. And we've led the way in the Infusionsoft community. Uh, we created what's called the Way, which is an organized, systematic way of implementing Infusionsoft. Uh, we created a, a new event called SuccessCon, which is an annual user conference for Infusionsoft users. And we created Success Lab, which is a, an online training system for Infusionsoft. Ở trong quá trình làm việc như này thì chúng tôi đã tạo ra một cách thức làm việc mới và chúng tôi uh, thiết lập một cái cộng đồng 
và uh, chia sẻ và hỗ trợ cho mọi người sử dụng giải pháp Microsoft một cách hiệu quả uh, và quá trình này thì chúng tôi cũng tổ chức các sự kiện được gọi là sự kiện Sasecon đây là sự kiện dành riêng cho những người dùng về Microsoft ở uh, mọi nơi trên khắp thế giới và chúng tôi cũng thiết lập một cái Success Lab đấy là một cái nơi mà chúng tôi triển khai nghiên cứu và đưa ra những cái công thức cái cách thức triển khai uh, các cái chiến dịch marketing một cách hiệu quả nhất. And I don't share any of this to brag, but only to hopefully show that uh, we've got a lot of experience doing this and uh, that we can, um, the things I'm going to share at the Marketing Automation Mastery event uh, are definitely going to help you because we've proven these things with lots and lots of clients. Um, tôi, tôi muốn là chia sẻ cho các bạn, nhiều nhưng mà trong khoảng thời gian này thì uh, tôi nó không đủ thời gian vì vậy tôi sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều những cái tôi sẽ dành để chia sẻ cho các bạn rất nhiều những cái tình ở uh, những cái case study tức là những cái 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 uh, tình huống đã được triển khai những công thức đã được chứng minh ở uh, trong chương trình sắp tới vào cuối tuần. All right, so we're going to get right into it and start talking about uh, marketing automation mastery and what we're going to share at the event. Uh, the first thing is oftentimes you might feel frustrated with marketing automation, whether you get frustrated with the software or maybe you try and launch campaigns and those campaigns don't work. And so then it creates frustration. My goal is to help you avoid that frustration. Uh, và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với bạn chi tiết hơn và những nội dung mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ở trong chương trình uh, Marketing Automation Mastery vào tuần tới. Thì khi mà, bước, uh, khi mà tiếp cận với Marketing Automation thì rất là nhiều người cảm thấy hoảng Uh, cảm thấy bối rối, cảm thấy hoảng sợ, uh, cảm thấy uh, rất là bởi vì ban đầu thì mọi người sẽ không biết là cần phải bắt đầu nó như thế nào. Sometimes we spend a lot of time planning out our campaigns. You might use a whiteboard or software or paper and you plan out your whole campaign, step one, step two, step three, step four, step five. You plan it all out and you're all excited about it. And then you launch the campaign and it still doesn't work. And again, I'm going to help you understand why those campaigns don't work and what you can do about it. Uh, khi, đôi khi, khi mà chúng ta bắt đầu triển khai các chiến dịch marketing Uh, thì chúng ta sẽ lập kế hoạch, chúng ta sẽ dùng uh, bảng uh, các cái bảng biểu, chúng ta vẽ ra các sơ đồ khối, chúng ta sẽ vẽ ra các cái luồng đi, uh, chúng ta cảm thấy rất 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 là uh, hào hứng, rất là hứng thú vì cái chiến dịch mà chúng ta đã vẽ ra cái thiết kế, chúng ta đã thiết kế ra như thế này. Uh, tuy nhiên khi mà chúng ta triển khai như vậy thì chúng ta lại uh, đôi khi các bạn sẽ thấy rằng là uh, khi mà triển khai thì chúng ta lại phát hiện ra là những chiến dịch này nó nó, nó không hiệu quả vậy thì tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy là tại sao những cái chiến dịch đấy nó không hiệu quả. The biggest reason that people don't have success with the right campaigns is because they don't understand that their business model is different from their conversion model and they end up using different the wrong conversion models for the wrong business model. In other words, they use the wrong types of funnels. So I'm going to explain to you what types of funnels to use for your particular type of business. Um, cái, cái nguyên nhân lớn nhất khiến cho mọi người thất bại ở trong cái quá trình mà triển khai các chiến dịch đó là bởi vì mọi người bị nhầm lẫn giữa các cái mô hình kinh doanh khác nhau và cái, các cái cấu trúc tương tác với uh, cái mô hình tương tác với khách hàng nhau. Thực tế thì với mỗi một cái mô hình kinh doanh thì nó sẽ cần phải triển khai một cái cấu trúc phễu tương ứng với nó. Và ở trong cái chương trình thì Uh, Tyler sẽ cho các bạn thấy được rõ chi tiết cụ thể của từng cái mô hình kinh doanh ứng với từng cái loại phễu cụ thể là như thế nào. Okay, so first let's start with the four main business models. Uh, bắt đầu thì uh, chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn cái mô hình kinh doanh uh, phổ biến. So we have the influencers, the local service businesses online service businesses and e-commerce businesses. And let me explain on each of those. Influencers are typically speakers, authors, coaches, people who are putting education out there, they're selling education. Local service businesses are attorneys, uh, dentists, doctors, people who serve their local community. Uh, e-commerce is people selling uh, physical products that need to be shipped in the mail. And then online service businesses are 
businesses who provide a service, but they provide that over the phone or online, and they don't need to be restricted by their local area, local geographic area. Um, they, về cơ bản thì chúng ta có bốn cái mô hình kinh doanh uh, phổ biến đó là mô hình những người có ảnh hưởng ở trong cái mô hình này uh, thì ví dụ như là bạn có những kiến thức và bạn sẽ cần đào tạo hay bạn cần hướng dẫn người khác cần chia sẻ những người khác hoặc bạn là những người nổi tiếng uh, thì đấy là mô hình người có ảnh hưởng và mô hình thứ hai đó là mô hình dịch vụ địa phương ví dụ như là bác sĩ tiến sĩ uh, bác sĩ luật sư hay là gì đó mà các bạn sẽ cung cấp cho cái cái thị trường là là các cái dịch vụ và uh, thị trường của bạn là những cái uh, uh, khu vực dân cư ở gần xung quanh cái khu vực uh, văn phòng hay công ty của bạn và mô hình thứ ba đó là mô hình uh, thương mại điện tử đây là uh, cái mô hình mà bạn bán những cái sản phẩm uh, hữu hình uh, ví dụ như sách vở hay đồ đạc gì đấy và khi mà bạn thực hiện cái phần này thì bạn sẽ nhận uh, đơn đặt hàng online nhưng sau đó bạn lại gửi hàng để cho khách hàng cho khách hàng thông qua con đường là bưu điện và mô hình thứ tư đấy là mô hình online service tức là mô hình dịch vụ uh, mà bạn cung cấp cái dịch vụ mà nó không bị giới hạn về không gian địa lý ví dụ như bạn ở chẳng hạn như bạn ở Mỹ bạn có thể cung cấp ở Việt Nam hoặc là bạn ở Hà Nội bạn có thể cung cấp uh, dịch vụ ở Hồ Chí Minh. Đó. So the first thing you need to do is figure out which business model your business fits into, and it might be that you fit into more than one, but most businesses fit into only one business model. Uh, về cái bước đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ cần phải xác định xem là cái công việc kinh doanh của bạn nó thuộc loại mô hình nào và có thể là ở trong một cái công việc kinh doanh của bạn thì nó sẽ có hàm chứa là hai cái loại mô hình này nhưng mà thông thường phổ biến hai trong số những cái mô hình này và thông thường phổ biến ấy, thì trong mỗi một cái công việc kinh doanh thì nó sẽ là có một cái mô hình tương ứng với một mô hình. So when you uh, when you have the right conversion model for the right business model everything works smoothly but if you use the wrong conversion model or the wrong funnel for your business then it's like trying to fit a square peg into a round hole and that just doesn't work uh, và nếu như mà các bạn đã xác định được cái chương trình uh, cái mô hình đúng mà mô hình kinh doanh đúng nhưng nếu như các bạn sử dụng cái cấu trúc phễu mà nó không tương thích với cái mô hình đó thì các bạn sẽ thấy rằng đó mọi thứ nó sẽ không ăn khớp giống như ở trên cái hình thì mọi thứ là hình tròn nhưng bạn lại lắp một cái cấu trúc hình vuông vào thì nó sẽ không ăn khớp thì đây là cái lỗi mà rất là nhiều người gặp đó là mọi người sử dụng những cấu trúc phễu hay là cấu trúc tương tác với khách hàng nó không tương thích với cái cấu trúc uh, kinh doanh cái mô hình kinh doanh của họ. Okay, so let's talk about each business model a little bit more. The influencers first are, like I said, authors, speakers, coaches, gurus. Uh, their model is an ascension model. Uh, what that means is that you typically start people on an entry level product and then you try and sell them a higher level product and a higher level product and a higher level product, more and more expensive each time. And so you might capture leads with a lead magnet and then offer a tripwire sale, which is normally a Uh, less than ten dollars, and then you sell group education or training, and then one-on-one -on -one coaching, and then consulting, and each level gets more and more expensive. Of course, those product prices vary from low price to high price uh, in that business model. The sales model also is varied. All of the lower-priced items are going to be sold online or through webinars, and then you might sell through events and even consultations over the phone uh, to be able to sell those higher-ticket items. Um, và cái điều đầu tiên trong cái mô hình đầu tiên chúng ta đi xem một chi tiết thì các bạn có thể thấy các cái mô hình gọi là uh, mô hình kinh doanh dựa trên cái sự ảnh hưởng những người ảnh hưởng thì cái mô hình này bạn có thể thấy rằng nó có thể là các tác giả hoặc các diễn giả hoặc các chuyên gia tư vấn hoặc các coach hoặc các uh, guru hay người nổi tiếng mà bạn có thể thấy thì mô hình này nó gọi là mô hình gọi là gì ạ? là uh, đi theo dựa chiều giảm dần Um, theo theo một cái trình tự là gì ạ? là liên tục là các bạn có thể thấy là bắt đầu chúng ta sẽ có một cái mồi và sau đó bán một cái sản phẩm mà uh, một cái sản phẩm đầu vào gọi là sản phẩm phễu đầu vào và sau đó bán một cái vé uh, có một cái chương trình đào tạo chung và sau đó đi đến đào tạo một đến một và sau đó là đi vào uh, tư vấn thì theo cái mô hình như thế này thì người ta thường là gì là bán những sản phẩm từ những cái uh, sản phẩm có giá rất là thấp đến giá rất là cao và các hình thức bán hàng thì nó có thể là uh, 
dưới nhiều cái dạng thức ví dụ như là bán hàng online hoặc là webinar hoặc là tổ chức các sự kiện hoặc là thực hiện các cái buổi tư vấn độc lập. Okay, next is our local service businesses. And these businesses, like I said earlier, doctors, lawyers, plumbers, landscapers, and their local their local service model. Uh, so they sell services to meet a need. Uh, many are one-time services. Uh, and some of them are retainer-based or recurring services. Um, and these products prices vary from medium price to high price. And the sales model is pretty much always a consultation over the phone. So you can see how the conversion is going to be a little bit different. Instead of driving people online into a tripwire and a low cost sale, you're going to typically drive people into a consultation where you can then sell them the services. Um, và cái mô hình thứ hai được gọi là mô hình dịch vụ uh, địa phương. Thì thường các bạn có thể thấy những cái mô hình kinh doanh, những cái công việc kinh doanh nổi trội và phổ biến ở đây là uh, các cái bác sĩ phòng nha hay luật sư hay là những cái người uh, gọi là làm những dịch vụ đặc biệt uh, chăm sóc cảnh quan thì cái mô hình này ấy, thì nó đi theo cái hình thức đấy là gì là họ bán những cái dịch vụ bán những cái dịch vụ mà tương thích với cái nhu cầu của khách hàng và hoặc là họ có thể bán những cái dịch vụ mà uh, mà mà gọi là có sử dụng một lần hoặc đôi khi là những cái dịch vụ là uh, thường xuyên và cái mô mô hình này ấy, thì thường bán người ta sẽ bán những cái sản phẩm dịch vụ mà có cái mức giá là từ trung bình đến giá cao và để bán được hàng triển khai bán được hàng ở trong cái mô hình này thì hầu hết là người ta sẽ bán thông qua cái hình thức là tư vấn ban đầu người ta có thể bán một cái sản phẩm giá rẻ uh, sau đó là người ta sẽ thiết lập một cái cuộc gặp để tư vấn qua điện thoại hoặc trực tiếp uh, sau khi mà người ta lắng nghe để tư vấn xong thì người ta sẽ cung cấp một cái sản phẩm rõ ràng cụ thể cho cái đối tượng khách hàng giống như vậy. Okay, next is our online service group. Uh, so these are uh, typically agencies like our company, Box Out Marketing, is an online service agency. We we provide a service, but that service can be delivered to companies all over. They are not just in our local area. There are also SaaS companies that stand for software as a service. So companies like Infusionsoft or Keep would fall into this uh, category. Consulting companies and coaching companies. Uh, they have a remote service model. They sell services to meet a need. And many are one-time services, but some are retainer-based services, just like the local service business. The difference is they're not restricted by geography and their product prices vary from medium price to high price. Their sales model is almost always a webinar or a consultation is required to close the sale. Um, cái mô hình thứ ba mà chúng ta có thể thấy đấy là mô hình dịch vụ online. Thông qua cái mô hình này thì các bạn có thể thấy các cái doanh nghiệp điển hình như là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ online này, các cái doanh nghiệp cung cấp các giải pháp, uh, giải pháp phần mềm uh, hoặc là cung cấp các cái chương trình tư vấn hay chương trình coaching online và thông qua cái hình thức này thì đặc thù của nó là cái cái dịch vụ này là nó sẽ không phụ thuộc vào địa phương mà nó sẽ có thể thực hiện là các dịch vụ từ xa ví dụ như và cái mô hình bán hàng ấy, thì cũng là gì là cần phải có một cái sự uh, nó cũng đôi khi là nó cũng thỏa được cái 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 nhu cầu của từng khách hàng một hoặc nó là những cái dịch vụ mà có tính chất lặp lại lặp lại và cái chiến lược giá cho mô hình này thì nó cũng bắt đầu từ từ những sản phẩm giá trung bình cho đến những sản phẩm giá cao và đó, cái mô hình bán hàng cho cái cái loại hình kinh doanh này ấy, cấu trúc bán hàng này thì có thể là thực hiện ở webinar hoặc là có thể thực hiện là um, <cười> cái cái việc là tư vấn nhưng mà tư vấn online Okay, the last is our e-commerce uh, business model. These, of course, are shippable items, uh, items that need to be packaged and shipped in the mail. Uh, they're physical products, and the product prices vary from low to high. The sales model is an online sale. Sometimes uh, you might require phone assistance to close the sale, but usually people are just going to the shopping cart and checking out online. Uh, mô hình thứ tư, đấy là chúng ta thấy có thể là mô hình uh, kinh doanh trực tuyến. Uh, kinh doanh trực tuyến là bạn bán những cái sản phẩm nó có thể là sản phẩm có thể uh, cần phải chuyển uh, trực tiếp đấy là những sản phẩm vật lý uh, mà bạn ví dụ như là cái bút hay là quyển sổ hay là bàn hoặc cái các cái sản phẩm mà chúng ta cần phải uh, giao đi
thì những cái sản phẩm này thì nó sẽ có nhiều cái mức dao động giá là từ giá thấp đến giá cao và mô hình bán hàng này thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải uh, chúng ta sẽ có là khách hàng sẽ sẽ có vào đặt hàng trên trang web của bạn và sau đó uh, bạn sẽ nhận được đơn hàng và sau đó bạn thực hiện việc giao hoặc đôi khi thì cũng cần một cái sự hỗ trợ tư vấn của một nhân viên thông qua điện thoại để giúp cho khách hàng có thể ra được quyết định. Okay, okay, so we're going to start talking a little bit now about the offers and the types of offers that you can put out there. So for um, the, uh, the influencer models, as well as for e-commerce models, you can use what's called a tripwire offer. A tripwire offer is usually a product that's less than $10 uh, or slightly more if your target market is business owners um, or otherwise, and the value exchange is extremely in their favor. Uh, but these are these are low cost offers. Uh, they must provide a clear and immediate benefit. So people need to feel like they can buy it, and then immediately they're going to get a result. Um, they're sold exclusively online with traffic from email or social media or ads and things like that. Và một uh, một cái đơn vị uh, một cái mô hình mà ở trong cái mô hình bán hàng online thì tôi có uh, ở trong cái mô hình mà um, Uh, người ảnh hưởng thì tôi lấy một cái tình huống ví dụ như ở đây là Ryan thì họ bán một cái sản phẩm có giá là 10 đô uh, họ có một cái sản phẩm sản phẩm bán 10 đô và uh, sau đó thì họ cung cấp một cái dịch vụ họ cung cấp một cái dịch vụ mà rất, có những cái lợi ích rất là rõ ràng và sau đấy thì họ bán thêm những dịch vụ về uh, về về email hoặc dịch vụ về mạng xã hội và dịch vụ quảng cáo Great, and you can see in the screenshot there that a very common uh, type of offer here is to sell a book or to sell a book for free, but you just have people pay for the shipping. Uh, sometimes ebooks, uh, video courses, things like that that can be sold for a very low cost are good options for tripwire offers. Um, và để mà triển khai cái, cái, cái sản phẩm đầu phễu đầu tiên ấy, thì người ta có thể dùng rất là nhiều những cái sản phẩm ví dụ như có thể là một cái ebook hoặc là một cái khóa học hoặc là một cái một cái cuốn sách nhỏ hoặc là một cái sản phẩm gì đấy nhỏ đầu tiên để có thể tạo ra cái cái sự xúc tạp dễ dàng. Okay, so the purpose of the tripwire offer is to just get people to start committing to uh, to their own success and to get out a credit card and make that first purchase because then the next step is to offer them another offer and so this as you can see in the screenshot is a thank you page for the tripwire offer and on the thank you page instead of sending them away to go check their email we want to try and sell them one more item and so the core offer is usually between $20 and $200, it's sold as an upsell to the tripwire. Uh, it must provide faster or easier access to the original benefit. And this is where a lot of people get confused and they do it wrong, is they offer a different product for a different benefit. And what you need to do here is make sure that you're offering a, a way to get the same benefit because that's what people already bought from the tripwire offer, but they can just get there faster or easier. And uh, so common examples are webinars, mini courses, group training, uh, things like that that supplement the tripwire. So maybe you sold an ebook for the tripwire, and now you're offering a webinar or a video course to go with it, and they pay a little bit more. Um, và đây thì cái 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 chúng ta có thể thấy bước tiếp theo của cái việc bán một cái sản phẩm phễu, sản phẩm mồi đầu vào. Uh, là chúng ta sẽ bán một cái sản phẩm lõi phía đằng sau đấy và sản phẩm này có thể có giá dao động tầm khoảng 20 cho đến 2 à, 200 đô à, và đây là một cái sản phẩm gọi là sản phẩm up sale và cái mục đích của cái sản phẩm mồi ban đầu đấy là để giúp cho để sàng lọc khách hàng và thể hiện cái sự cam kết của khách hàng và đặc biệt nữa là là giúp cho khách hàng có thể thực hiện cái phần thanh toán đấy là vượt qua cái trở ngại ban đầu và sau đó thì khi cái sản phẩm cung cấp cái sản phẩm lõi này thì cái Uh, mục tiêu của sản phẩm lõi này không phải là bán cái sản phẩm mà có giá trị tức là có lợi ích khác so với sản phẩm đầu tiên mà nó cùng là có giá trị như sản phẩm đầu tiên, đầu tiên nhưng nó giúp cho khách hàng đợi, đạt được cái kết quả nhanh hơn, dễ dàng hơn so với cái sản phẩm đầu tiên mà họ đang mong đợi và cái cách thức, cái điều mà chúng ta thường thấy ở trong cái cái mô hình kinh doanh này đó là các bạn sẽ thấy là người ta sẽ đầu tiên người ta sẽ bán một cái ebook và sau đấy Uh, người ta có thể bán một chương trình webinar hay một cái chương trình đào tạo hay một cái gì đấy để làm sao để giúp cho họ uh, 
và gặt hái được cái giá trị nó nhanh hơn và thường ấy thì khi mà chúng ta thấy là để làm được việc này thì ở đầu tiên ấy là người ta sẽ bán uh, bán một cái sản phẩm và ở trang trang cảm ơn thì không chuyển họ về trang email mà họ sẽ thường giới thiệu thêm một sản phẩm A really important aspect of the upsell here is to make sure that you interrupt the standard um, pattern that people fall into because normally when we purchase something or we fill out a form and we get to the thank you page, the thank you page tells us that we're going to have a confirmation email in our inbox. And so we leave, we get to the thank you page and then we leave. That's the standard behavior. We need to stop that, be that behavior. And so you can see on this page, it says, wait, one time offer. I like to use uh, a big stop sign that says stop. Your order is not complete because we need to interrupt their normal thinking and get them to read more on the page. Um, và cái cách thức để chúng ta triển khai cái phần này đó là uh, để có thể th thông thường ấy thì các bạn sẽ thấy là nếu như một người nào đó người ta bán một cái sản phẩm gì đấy thì người ta sẽ uh, đưa cái người khách hàng về trang về kiểm tra ở trong email để nhận được thông tin. Nhưng mà theo cách như vậy theo cách như vậy thì nó sẽ làm cho khách hàng bị thay đổi cái hành vi của họ ví dụ như họ đang ở trang thành Cupid và họ lại đi về email thì cái điều này thay đổi cái hành vi và làm cho họ bị chậm lại tức là họ bị thay đổi cái mô thức cũ thì ở đây là ngay tại trang thành Cupid thì bạn cần nói là gì ạ à? là ồ oh, chờ thêm một chút nữa và tôi có một cái cơ hội này dành cho bạn và đơn hàng hoặc đơn hàng của bạn chưa hoàn tất hãy đọc thêm phần dưới thì, thì khi mà họ đọc thêm như này thì họ sẽ có bạn sẽ có cơ hội được chào bán thêm cho họ những sản phẩm dịch vụ cộng thêm nữa. Great. Next we have mid-range offers. Mid-range offers are typically going to be sold um, at the higher end for influencer model businesses um, or this is the type of offer that also uh, service businesses, online service businesses could be selling. And so these offers are between $500 and $2,000. Uh, they're things like full training courses or live workshops. Um, they must provide guided help to the benefit. So we talked about tripwires earlier. A tripwire is just going to give information. And then uh, an upsell, uh, the core offer, might have a little bit more information and some additional help. But here in the mid-range offers, you have to provide guided help. Uh, to achieve the benefit or else people won't pay the higher prices. And these are best to be sold through webinars and launches. Um, cái sản phẩm tiếp theo của cái chuỗi bán hàng này thì nó có thể là sản phẩm mà gọi là sản phẩm ở ở, ở giữa. Uh, và cái sản phẩm này thì mức giá của nó dao động có thể là gì? Là 500 cho đến 2, 2 ngàn đô. Như các bạn thấy ở trong phần trước thì cái giá của nó là tầm khoảng 20 cho đến 200 đô còn ở đây tính giá nó đã cao lên cấp nhiều 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 lần là từ 500 đến 2 2000 đô và cái mục đích của sản phẩm kho sản phẩm lõi phía trước đấy thì mục đích là làm cho người ta có thể đạt được kết quả là gì là nhanh hơn cao hơn uh, dễ hơn. Ờ uh, tuy nhiên ở đây là uh, mục đích của cái sản phẩm này là hướng dẫn để giúp cho họ đạt được cái lợi ích nhiều hơn và cách thức để bán cái sản phẩm này thì nó sẽ cái thứ tốt nhất đấy là cũng thông qua webinar hoặc thông qua các cái chiến dịch của sản phẩm. And it's important to understand that people won't just come to your website and purchase a product for $2,000. Uh, and I see a lot of people making that mistake. They put up ads, they drive traffic, they put people into a sequence, an email sequence, and then they try and sell them a $2,000 product and it just won't work. You have to do a little bit more nurturing, you have to create more of a relationship and that's why webinars and launches are so effective at selling these products because they create a deeper relationship and they provide a lot of the education and uh, nurturing necessary to be able to sell a product at this price. Uh, và tôi đã thấy rất là nhiều người bán hàng một cách nóng vội. Đó là người ta uh, rất là nhanh chóng vội vã đưa khách hàng của mình vào trong một cái chuỗi uh, bán hàng, chuỗi email bán hàng. Uh, và họ muốn bán được một sản phẩm có giá thành cao giống như 2.000 đô. Tuy nhiên thì với những gì mà tôi quan sát thì tôi thấy cái điều này nó không hiệu quả. À, bởi vì sao? Bởi vì như vậy nó sẽ rất là khó để khách hàng ra quyết định mà để hiệu quả hơn thì bạn cần phải uh, nuôi dưỡng cái mối quan hệ, bạn phải thiết lập một mối quan hệ và cần phải bổ sung thêm nhiều cái sự tương tác ở trong khoảng thời khoảng thời gian đó ở giữa cái quá trình đấy. Đấy là thực hiện các webinar hay thực hiện các cái uh, buổi tương tác để làm sao để khách hàng có thể hiểu rõ hơn về bạn hoặc hiểu rõ hơn về sản phẩm từ đó họ có thể ra dễ dàng để ra quyết định. 
Okay, and lastly, we have high-end offers. High-end offers are more than $2,000. These are generally one-on-one -on -one services, high-end masterminds and things like that. People won't pay these higher rates if they don't get one-on-one -on -one help. Uh, if they get somebody, if they don't get somebody helping them directly, then they're just not going to pay these prices. So they must provide personalized assistance to achieve the benefit, uh, not just online, not just videos, but personal help getting to the benefit that you're selling. And these are best sold through phone or in-person consultations. Uh, và các sản phẩm cuối ở cái cái uh, phễu này đó là gì? là bạn có thể bán một cái sản phẩm cao cấp với giá thành có thể cao hơn cái mức độ là hơn 2.000 đô và à, thường thì cái sản phẩm này có thể là các cái chương trình dịch vụ trực tiếp một một hoặc chương trình à, gọi là gì là nhóm ưu tú à, ở cấp độ cao hơn và trong cái này cái sản phẩm đặc thù của sản phẩm này là cung cấp cho họ cái sự hỗ trợ trực tiếp mang tính chất cá nhân và giúp cho họ có thể đạt được cái lợi ích đạt được kết quả một cách cụ thể và để triển khai cái này thì bạn có thể áp dụng cái hình thức là bạn sẽ bán hàng thông qua cái việc gọi điện hoặc là uh, tư vấn trực tiếp. Okay, so now we've talked about the business models and the types of offers that different, different business models can offer. Now let's talk a little bit about conversion models. These are funnels, uh, for example. Um, và chúng ta vừa rồi thì tôi có nói với bạn về, chia sẻ với bạn về cái, uh, cái mô hình kinh doanh và một số các cái mô hình kinh doanh cụ thể bạn có thể thấy và bây giờ thì tôi sẽ nói với bạn về mô hình tương tác. Okay, so um, if you're familiar with Digital Marketer, uh, we're a digital marketer certified partner, and Digital Marketer has taught a particular funnel model for uh, a long time. Ryan Dice wrote a book that teaches, uh, and we talked about this a little bit, but teaches to drive traffic into a lead magnet, and then offer the tripwire, and then offer the core offer and then offer the profit maximizer. So this is a very common conversion model or funnel model that we see out there that you may be familiar with. Uh, và nếu như bạn đã được từng nghe về Digital Marketer thì các bạn có thể cảm thấy thân thiện với một số cái mô hình thì bản thân Tyler cũng là một người làm việc với Digital Marketer một thời gian dài. Và uh, <cười> ở trong ở Digital Marketer thì Tyler um, thì Randy's Uh, có chia sẻ một cái mô hình phễu hay là một cái mô hình tương tác và thông qua đó các bạn có thể nhìn thấy đó là từ lead magnet từ mồi sau đó đến sản phẩm đầu vào sản phẩm đầu phễu và sau đó đến sản phẩm dự lõi và sau đó là gì là tối đa hóa cái lợi nhuận. So the problem is usually when you go to a conference or some kind of meeting, this is the type of conversion model that is usually taught from stage because it's usually being taught from influencers and this is the kind of model that works really well for an influencer business model but, but if your business is not an influencer model and you try and implement this type of conversion model it just won't work uh, và, và khi bạn thấy cái này thì bạn có thể thấy rằng là uh, mô hình này có vẻ có hiệu quả cái mô hình tương tác có phải có hiệu quả cái phễu này rất là hiệu quả và thậm chí là ai đó có thể tham gia các chương trình của các cái chuyên gia làm ở trong lĩnh vực như uh, tương ứng như thế này và thấy rằng nó rất hiệu quả nhưng mà đôi khi uh, bạn thấy rằng nó rất hiệu quả đối với họ nhưng đến khi bạn áp dụng cho bạn thì bạn lại không không nhận được cái kết quả tương ứng như vậy nguyên nhân tại vì sao nguyên nhân là bởi vì mô hình kinh doanh của họ là mô hình kinh doanh uh, dành cho những người có ảnh hưởng còn nếu như mô hình kinh doanh của bạn nó khác thì cái hiệu quả nó mang lại nó sẽ không tương ứng đạt được kết quả tương ứng như thế. So let's take for example what if your business is a local service business let's just say you're a plumber like the guy in the picture and you have a customer who has a broken pipe in their home and it's leaking water all over. That person does not want to go online and download a lead magnet and then buy a tripwire and then buy a core offer, and then buy something else. They just want to call somebody and get somebody immediately out to their home to fix the broken pipe. Um, và hãy, hãy hình dung là như thế này. Giả sử như uh, mô hình của bạn đó là gì? Là cái mô hình là cung cấp cái dịch vụ vệ sinh cho từng cái, uh, từng cái gia đình một. Uh, ví dụ như là thông tắc bể phốt hoặc là gì đấy. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như bạn áp dụng theo cái mô hình của người ảnh hưởng, Uh, của, của người có ảnh hưởng đó là bạn uh, cung cấp một cái ebook sau đó bạn bán một cái sản phẩm lõi sau đó bạn uh, 
làm cái này thì thì cái điều này đặt nó lại không thể nào hiệu quả được đối với mình mình kinh doanh này bởi vì khách hàng ở trong cái lĩnh vực này người ta sẽ không có thời gian để download ebook hay là người ta không có thời gian để này mà khi người ta gặp cái vấn đề ví dụ như là về phốt nhà họ bị tắc thì cái họ muốn đấy là gọi điện một cái là sẽ phải có ngay lập tức So you can see why an influencer conversion model doesn't work for a local service business. Most local services businesses uh, provide a service for an immediate need, and uh, they their customers want immediate help. Uh, vì vậy, cho nên bạn sẽ thấy rằng cái mô hình phễu mà dành cho mà của các chuyên gia hay là của những người có ảnh hưởng thì đương nhiên nó nó sẽ không hoạt động với cái uh, mô hình kinh doanh này. Bởi vì sao? Bởi vì mô hình, trong mô hình kinh doanh này thì người khách hàng muốn cần được cái sự hỗ trợ ngay lập tức khi mà người ta tương tác. Okay, you might also be familiar with Jeff Walker's product launch formula. Uh, Jeff Walker is an expert in the internet marketing world. He's also an influencer and he teaches uh, a model, a conversion model to launch products. And the first step is the, what he calls the pre-pre-launch, uh, which is just warming up your list, getting them ready for the launch. And then the pre-launch content, which is actually structured content, purposely uh, getting people excited about the new product launch. And then you open the cart, and you have the cart open for a short amount of time, and then you close the cart. So that's the conversion model uh, that he teaches. Again, he is an expert that he teaches this from stage, and it won't necessarily work for all businesses out there. Uh, và uh, nói về vừa rồi thì bạn có thể thấy được một cái một cái hình đấy là gì ạ là công thức tung sản phẩm product lam formula là công thức tung sản phẩm thì đây là một cái chương trình một cái công thức được phát triển bởi Jeff Walker và Jeff Walker là một người rất nổi tiếng và rất thành công ở trong lĩnh vực về internet marketing và ông ấy có đưa ra một cái mô hình và mô hình đầu tiên là pre pre lan đấy là làm sao là để làm ấm cái danh sách của bạn và sau đó bạn sẽ chia bạn sẽ đến là pre lan content uh, để thúc đẩy cái quá trình là cái nhu cầu và sau đó là gì ạ? đưa ra là sẽ mở uh, mở đơn hàng và sau đó đi đến chốt đóng đóng cái đơn, đóng đơn đóng cái phần nhận đặt hàng đấy thì ông uh, Jeff Walker cũng là một người rất giỏi về việc uh, tổ chức các chương trình event sự kiện và ông ấy dạy cái điều này nhưng nó cũng không hiệu quả nó cũng không hiệu quả nếu như bạn áp dụng cho những mô hình kinh doanh khác Okay, so what if your business is professional services, right? What if you sell, uh, what if you're an attorney selling legal services? Then again, uh, your customers don't want to follow this whole pre-pre-launch, uh, pre-launch content, all of these steps to get to the benefit. They just want to call the expert and get help right, in that, right now. Uh, bởi vì các bạn có thể thấy rằng là nếu như bạn là một cái mô hình kinh doanh, uh, một cái dịch vụ, uh, cung cấp cái dịch vụ chuyên nghiệp, ví dụ như là dịch vụ tư vấn luật chẳng hạn, thì cái người khách hàng của bạn ấy người ta sẽ không đủ kiên nhẫn để làm sao để đi theo từng cái bước là pre pre uh, cung cấp từng cái mảng thông tin như vậy để người ta ra quyết định mà cái người ta muốn đó là gì là khi người ta đang gặp vấn đề thì người ta phải ngay lập tức gọi và gặp được một cái người chuyên gia ở trong cái lĩnh vực đó để giải quyết vấn đề vì vậy cho nên cái mô hình kia có thể mặc dù nó rất hiệu quả cho lĩnh vực khác nhưng cái mô hình này ở uh, lĩnh vực này thì người ta lại uh, nó lại không có hiệu quả Okay, so the last one we'll cover here is Russell Brunson's perfect webinar. And these are all examples of, like I said earlier, what's being taught at conferences because the conferences are always taught by influencers. Russell Brunson is one of those. He teaches the perfect webinar. And this is his whole structure for having a really, really good webinar. And webinars are awesome. But again, what if your business is an e-commerce business and you're selling widgets? Uh, the whole webinar is way too much work and way overkill for someone who just wants to go online and buy your widget and have it shipped to them. Và <cười> uh, một cái một cái tình huống nữa mà bạn có thể nghe thấy phổ biến đấy là gì? Là Russell Brunson là một uh, anh ta là một chuyên gia uh, ở trong cái việc dạy người ta triển khai một cái mô hình đấy là mô hình webinar hoàn hảo và anh ấy có viết cuốn sách có tên là uh, Expert Secret nói về cái điều này là bí mật chuyên gia nói về cái điều này và và cái cái mô hình đấy nó cũng rất là ok nhưng nếu như các bạn hình dung là nếu như bạn thực hiện cái việc là bán hàng uh, uh, bán hàng trực tuyến và bạn cần phải uh, bạn phải bán những sản phẩm mà cần phải chuyển giao đóng gói cụ thể thì như vậy thì cái mô hình này nó đôi khi nó không lại không hiệu quả cho những mô hình kinh doanh đó. 
Okay, so that gives you just a little bit of a preview of uh, what we're going to talk about at the Marketing Automation Mastery, but I want to give you a little bit more detail um, about what we're going to cover in this event. Um, first, we're going to help you identify your business model. Which business model is, does your business fit into? Uh, we'll help you determine which conversion model you should be using in your business. And there are more conversion models than what I covered today. So we're going to get uh, deeper into that at the event. We're going to teach you how to decide which types of offers will work best for your audience and how to structure those offers. And then we're actually going to show you, we're going to get into Infusionsoft and show you how to build these campaigns and launch them in your business. Um, và vừa rồi thì chúng, uh, tôi cũng đã chia sẻ với các bạn những cái điểm uh, chính mà chúng tôi sẽ uh, chia sẻ với các bạn ở trong chương trình Marketing Automation Mastery vào tuần tới. Uh, ở trong đó thì các bạn, <cười> uh, và tôi muốn làm rõ hơn những cái gì mà chúng tôi sẽ giúp cho bạn ở trong chương trình uh, trực tiếp ở trong uh, ở tuần tới tại Việt Nam. Đó là chúng tôi sẽ giúp cho bạn xác định được rõ ràng cụ thể cái mô hình kinh doanh của bạn. Và sau đó chúng tôi cũng sẽ giúp cho bạn xác định được là cái cấu trúc phễu nào cần thiết và phù hợp để sử dụng cho cái mô hình kinh doanh của bạn. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng uh, hỗ trợ bạn để tìm ra uh, thấy được cái mồi nào, cái cái cách thức mà chúng ta chào hàng như thế nào đó một cách hiệu quả nhất cho đối tượng khách hàng của bạn tương ứng với mô hình kinh doanh của bạn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để xây dựng những cái campaign, những cái uh, những cái công thức, cái cấu trúc để làm sao tạo thành những cái cấu trúc tự động hóa ở trên Influence Shop và giúp cho bạn đưa nó vào trong hoạt động kinh doanh của bạn. Great. So when you come to the event, uh, what you're going to leave with is first confidence in your strategy. You're going to know that you have the right strategy in place for your business. Uh, you're going to have uh, campaign models that actually will work, and we have tested these campaign models with hundreds and hundreds of businesses. Uh, you're going to have offer ideas that will sell, and you'll have clarity on how to grow your business the way you want. Uh, và vì vậy cho nên là khi bạn đến với chương trình thì sau khi hoàn tất cái chương trình đấy thì cái mà bạn sẽ nhận được, uh, cái mà bạn sẽ có được khi ra về đó là bạn thứ nhất là bạn sẽ hoàn toàn tự tin vào cái chiến lược mà bạn chọn cho công việc kinh doanh của mình và cái thứ hai nữa là bạn biết được bạn có được cái cấu trúc của cái mô hình campaign mà nó hiệu quả để bạn có thể triển khai ở trên Influence Shop và cái thứ ba nữa là bạn sẽ có được những cái ý tưởng Uh, chào hàng mà nó sẽ hoặc là tìm ra được những cái mồi hay cái cách thức để tiếp cận khách hàng một cách có hiệu quả và cái thứ tư vô cùng quan trọng đấy là bạn có thể bạn hoàn toàn rõ ràng về cách thức mà bạn có thể phát triển doanh nghiệp của bạn theo cái hướng mà bạn mong muốn. So I'm really really excited to come and share these things with you in Vietnam. I uh, can't wait to get in a room with you and share with you all the things that I've learned over years and years and years of internet marketing and uh, teach you exactly how you can have success in your business. Uh, và tôi tôi cảm thấy rất là hào hứng và rất là mong đợi cái ngày mà tôi được đến Việt Nam để có thể chia sẻ với bạn những cái chiến lược, những cái gì mà những cái kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy và học hỏi được thông qua uh, nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này và tôi cũng rất là vui và uh, nếu như tôi có thể bằng những cái trải nghiệm này có thể giúp cho bạn đạt được thành công ở trong cuộc sống của bạn. Great. So, uh, Nock, I've got about 10 or 15 minutes. I'd be happy to answer any questions if people have questions. Um, or we can wrap up however you'd like. Um, và bây giờ thì uh, Tyler sẽ có khoảng 10, 15 phút nữa và trong khoảng thời gian này thì chúng Tyler sẽ sẵn sàng để uh, lắng nghe và chia sẻ uh, và, và trả lời những cái câu hỏi của bạn nếu như các bạn có những cái mối quan tâm về những cái gì mà Tyler chia sẻ và đặc biệt đó là những cái nội dung mà nó sẽ diễn ra trong cái thời gian sắp tới tại, tại Việt Nam. Các bạn có những câu hỏi nào đó thì các bạn có thể làm sao là chia sẻ để Tyler có thể đặt ra để Tyler có thể trả lời cho các bạn. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Um, 
uh, there's people say she asked uh, if she do uh, in new business. She that her business is new. You know new. Yeah. Uh -huh. uh, can apply Infusionsoft and automation marketing for this business. Yeah, absolutely. Uh, we've seen a lot of clients uh, in those kinds of uh, industries, uh, nail salons, hair salons, uh, things like that, um, that use Infusionsoft very effectively. Uh, that fits into the local service model. And uh, so we're definitely going to talk about that at the event, how to utilize uh, Infusionsoft in a local service business. Um, <coughs> điều này hoàn toàn có thể áp dụng được bởi vì uh, Taylor đã thấy Uh, đã, đã chứng kiến là có rất nhiều khách hàng họ làm các cái dịch vụ về nail ở Mỹ và họ hoặc là spa thẩm mỹ hoặc là tóc ở Mỹ thì họ có áp dụng cái này để uh, rất là hiệu quả ở trong công việc kinh doanh của họ và cái phần này thì Thái Lời cũng sẽ đề cập uh, uh, nói kỹ hơn ở trong chương trình bởi vì nó thuộc về cái phần là local business nó thuộc về mô hình local business okay. uh, One people ask a question Uh, all of the activity we own you email uh, is that right what's, what's the question um, he wonders that every activity of influence uh, the way we uh, the way we interact with uh, customer in influence up is uh, based on email right or anything any other way Yeah, good question. If I'm understanding correctly, I think he's asking, is it only email that you can do through Infusionsoft, right? Um, email uh, is the main thing that Infusionsoft can automate, but also um, we, uh, we can automate the triggering of phone calls uh, so that can, it can remind someone to make a phone call, uh, help people keep track of their sales pipelines. Um, and also, uh, I don't think it's available in Vietnam yet. Um, maybe it is, Nock, you could tell me. Um, but, uh, but you can also automate text messages, uh, SMS, um, and direct mail, things like that. Um, uh, nếu như mà Tyler hiểu, theo cách Tyler hiểu ấy, thì ý của bạn hỏi là uh, có phải là Influence Shop thì chỉ dùng email hay không? Thì thực tế thì Tyler nói rằng là Uh, email là cách thức tương tác chính ở trên Infusion Shop nhưng nó không phải là tất cả bởi vì uh, thông qua các cái chương trình, uh, các cái trình tự động thì nó có thể kích hoạt được các hoạt động như là uh, dùng hộp thư thoại hoặc là dùng SMS hoặc là một số cái 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 uh, nền tảng khác nữa. Cho nên là uh, email là là kênh chính nhưng nó có thêm những phần khác nữa. Yeah. And uh, <cười> what else? Um, One people ask uh, if he uh, work in the uh, cost, uh, cosmetic business, cosmetic business, uh, what kind of offer may, uh, may he apply? The cosmetic beauty. Cosmetics? Yeah. 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 So um, cosmetics, uh, is it a local cosmetic shop, kind of like a nail salon? Or uh, is it online? It's a, uh, it's a cosmetic product. Yeah. Cosmetic product to be sold online? No. Okay, so if it's a cosmetic product to be sold online, then that's going to fit into the e-commerce model. And the e-commerce model generally is very offer-driven. And so what you want to use for lead capture in that situation is offers like a coupon. You know, fill out this form to get 10% off or fill out this form to get a coupon. That's the way you get people onto your list. And then, of course, with all the follow-up, you sell them the product. Um, <cười> một câu hỏi rất là hay. Uh, liên quan đến cái câu hỏi của bạn Lê Thanh Quý là cái ngành mỹ phẩm thì có thể làm gì, uh, lấy gì để làm mồi? Thì Tyler trả lời là nếu như bạn bán những sản phẩm mỹ phẩm và bạn có thể bán online thì thì cái mô hình này có thể là mô hình bán hàng trực tuyến và với cái ngành này thì khách hàng sẽ có một cái mối quan tâm rất là việt đấy là họ mong muốn được giảm giá vậy thì bạn có thể cung cấp cho khách hàng một cái coupon một cái mã giảm giá và sau khi người ta điền thông tin để làm sao để nhận được cái mã giảm giá cho một cái sản phẩm nào đó của bạn thì bạn có thể tiếp tục sử dụng cái quy trình tự động tiếp theo đây để bạn chào bạn thêm những sản phẩm tiếp theo and let me just uh, let me just add to that one knock um... Since, since the cosmetic industry is um, involved in, in beauty, 
Uh, there's a lot of educational possibilities there as well. And so even offering um, videos and eBooks and things like that will work in that situation as well, because people always want to know how to make themselves more beautiful. And so if you offer information on that, then you can utilize that to uh, get leads on your list as well. Okay. À, và Taylor cũng trả lời thêm cũng uh, chia sẻ thêm rằng là gì là trong cái ngành mỹ phẩm này thì nó liên quan đến vấn đề làm đẹp thì uh, bạn có thể cung cấp thêm những cái ebook hoặc bạn có thể thêm những cái video uh, hoặc là những cái chương trình đào tạo hỗ trợ uh, giúp cho khách hàng học được cái cách thức làm đẹp bởi vì mọi người luôn luôn quan tâm đến làm thế nào để có thể làm đẹp uh, uh, cho bản thân và bằng cách đó bạn có thể có được cái mối quan tâm và từ đó thì, sau đó thì bạn sẽ tiến hành các hoạt động bán hàng tiếp theo um <coughs> one one people ask uh, if she if she do in the insurance business can she apply it for uh, this business product for uh, insurance yes yeah i have a, a lot of friends who um basically do what i do in the insurance industry uh, they offer infusion soft services in the insurance industry the reason it works really well is because uh, so much of that type of purchase is dependent on timing. Um, you know, if I just recently signed up for an insurance policy last month, I'm probably not going to sign up for a new policy again tomorrow. But in a year when my policy renews, I might be looking again. And so if I got onto someone's list and they followed up with me all during that time and educated me and helped me understand why I should choose them, then next time I renew my policy, I will choose that company. And so using automated follow-up with Infusionsoft is very effective in businesses like insurance. Um, uh, Taylor, uh, Taylor nói rằng là cái ngành kinh doanh bảo hiểm ấy, cái ngành bảo hiểm thì rất là phù hợp cho cái cái việc sử dụng cái hệ thống, cái cái mô hình kinh doanh như thế này. Lý do là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà uh, và đặc biệt ở Mỹ cũng có rất là nhiều cái người đại lý bảo hiểm người ta áp dụng Infusionsoft để triển khai hoạt động kinh doanh của họ. Lý do vì sao mà cái này nó lại hiệu quả? Bởi vì khi bạn uh, ký một cái hợp đồng bảo hiểm thì như như tình huống của Tyler thì Tyler nói rằng là uh, khi mà Tyler ký một hợp đồng bảo hiểm ngày hôm nay uh, hoặc là tháng trước thì không thể nào ngay bây giờ Tyler có thể ký một cái hợp đồng bảo hiểm tiếp theo. Nhưng mà cái ngành kinh doanh này thì nó tức là nó có đặc thù đấy là cái thời điểm uh, cái thời điểm gia hạn là nó rất là quan trọng. Thì giả sử như người ta ký hợp đồng bảo hiểm vào tháng trước thì tháng này người ta chưa vội người ta đăng ký hợp đồng bảo hiểm mới. Nhưng mà khả năng một năm sau vào cái thời điểm người ta cần phải gia hạn để bảo hiểm thì người ta sẽ ký hợp đồng bảo hiểm mới. Thì trong cái khoảng thời gian đó nếu như chúng ta cung cấp các cái chương trình, các cái chương trình đào tạo uh, uh, hoặc là những cái chia sẻ, những cái uh, thông tin để cho khách hàng hiểu được tại sao người ta lại cần phải ký bảo hiểm với bạn và đúng vào cái thời điểm người ta gia hạn cái bảo hiểm mới thì bạn có thể xuất hiện thì lúc đấy bạn có thể dễ dàng là gì có được cái cái dịch uh, cái hợp đồng bảo hiểm ok um, uh, one more uh, what people ask if he doing in construction industry uh, but construction using that uh, what what uh, chip why he is uh, construction industry uh, what kind of business model he can apply and we need to ha- have them? Okay, that's a good question. Uh, construction is service business. And remember, we talked about how lead magnet, tripwire, etc. that fits really well in the influencer model, not necessarily in the service model. So you may not want to try to use a tripwire in the traditional sense um, for a construction business, because why would a company who needs the construction company, uh, who needs to hire a construction company, why would they pay seven dollars for a tripwire? Because they're, the job is probably going to be thousands and thousands of dollars. And so, um, instead of a tripwire, maybe a lead magnet on how your company is going to help them to uh, build a better building. Um, maybe it's just drive people straight to a consultation uh, with a phone number, things like that. So you have to think about it a little bit differently. Um, uh, liên quan đến cái mô hình, uh, có một bạn ở trong cái ngành uh, ngành xây dựng, thì chúng ta thấy rằng là uh, cái ngành xây dựng ấy, thì nó thuộc về cái mô hình kinh doanh là dịch vụ địa phương, local service. 
Và nếu như bình thường chúng ta thấy rằng là các chuyên gia họ có thể hay dạy là sử dụng cái mô hình chip Y uh, Thì cái chip Y nó là cái mô hình dành cho uh, những người ảnh hưởng Và đương nhiên nó sẽ không hoạt động hiệu quả ở trong cái, cái mô hình kinh doanh này Là bởi vì uh, khi một cái đơn hàng, một cái hợp đồng của cái ngành dịch vụ uh, xây dựng như vậy Thì nó có thể là hàng ngàn, hàng ngàn đô và chính vì thế cho nên là người ta sẽ không có lý do gì mà cần phải mua một cái sản phẩm trị giá đô đó tốc khoảng 7 đô cả tức là rất rẻ cái người ta muốn đôi khi là một cái sự tư vấn một cách trực tiếp cụ thể rõ ràng và ngay tại thời điểm đấy vậy thì bạn có thể cung cấp là uh, tiếp cận đấy là gì là bạn có thể để thông tin số điện thoại để người ta có thể gọi điện để có được một cái cuộc gọi điện cụ thể uh, tư vấn cụ thể chứ không phải là bán một cái sản phẩm đầu vào như là cái chiếc qua Ok, và <coughs> um, well, this program is it suitable for the people who just beginning uh, the business or they already have the business before? Um, I think it can work for either one. It's probably best for people who have a more established business, but even if you're just starting out, you want to start out the right way. And so we're going to teach you uh, the right way to do it and so you avoid a lot of the mistakes. Um, uh, về cái câu hỏi này ấy, thì uh, Tyler nói rằng là nó có thể có mang lại cái lợi ích, mang lại cái kết quả uh, hiệu quả cho cả hai đối tượng là vừa đang chuẩn bị kinh doanh hoặc là Uh, đã có một công việc kinh doanh rồi và đôi khi thay lời nói rằng là đúng với những người mới khởi sự thì cái này thì nó lại uh, có lợi thế hơn lý do là bởi vì sao bởi vì khi bạn bắt đầu bạn lại được học ngay lập tức những cái kiến, chiến thức uh, chiến lược và cái mô hình đúng và từ đó nó sẽ giúp cho bạn làm sao ạ? là uh, giảm thiểu và uh, ngăn chặn được những cái sai lầm mà nếu như bạn không biết những điều này thì bạn có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh So, Nock, I've probably got uh, I've probably got time for one more question. Uh, I've got to get going to get ready for church and things like that. But it looks like there's tons and tons of questions, which is awesome. <laughs> I'm really I'm really excited. Uh, I'm excited to come uh, later this week because I want to answer all of these questions, and we'll have tons of time. So, yeah. tell them all that we're going to have lots of time to answer all their questions at the event. Uh, but I've got time for probably one more right now. Ok, và Tyler nói rằng là thời gian của ông ấy đã uh, <cười> gần hết và ông chỉ còn thời gian có một cái để trả lời một cái câu hỏi uh, và ông ấy sẽ có cơ hội để trả lời rất nhiều rất nhiều những câu hỏi vào cái chương trình cuối tuần tới và nếu như mà bạn muốn có những cái cơ hội để hỏi Tyler để có những tư vấn trực tiếp cho bạn uh, nên sắp xếp đến với chương trình còn uh, bây giờ thì Tyler sẽ dành cho một cái câu hỏi còn lại thì mình uh, mình 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 uh, mình chọn ra ở đây thì có một bạn hỏi là em làm ở trong lĩnh vực bất động sản thì có cách nào dùng để hiệu quả nhất? thì uh, one more question, Mr. Tyler. Uh, one people ask uh, he work in the real estate business. Is is there any uh, way to do best uh, to help the best uh, result for from this model? Real estate. I'm not sure I know what kind of business that is. What are you saying? Real estate. Real, real estate, the prop, property business, real estate. Can you uh, can you type it to me in yeah. the chat? Yeah, real estate. Yeah. Oh, real estate. Yeah. Yeah. Real, real estate. estate. Okay. <laughs> real estate. Yeah. Okay. Uh, yeah. <laughs> yeah. There are um, there are a lot of businesses in the United States. Um, doing real estate with Infusionsoft. Um, it's actually one of the areas where Infusionsoft started. Uh, Infusionsoft started in the mortgage business and the real estate business. Uh, those are the, the first customers that Infusionsoft ever got uh, way back in 2004, 2005. Uh, it's very, very effective in real estate. Uh, again, because it all comes down to timing. Uh, when you buy a house, you don't just walk down the street and buy a house right now. Uh, you start looking around, you spend a lot of time researching, you want to understand all the options, you want to get the best deal. And so you have to, a, a real estate agent has to get in front of those people and then follow up and follow up and follow up and follow up. And so real estate is a, a very, very good uh, business type to utilize Infusionsoft with. Um, Taylor nói rằng là 
uh, bất động sản ấy nói về cái ngành kinh doanh bất động sản thì ở Mỹ có có rất nhiều người người ta làm trong cái lĩnh vực này và người ta áp dụng influencer một cách có hiệu uh, rất rất là hiệu quả và đặc biệt nếu như các bạn tìm hiểu cái câu chuyện về influencer thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giải pháp của influencer được phát triển đến ngày nay thì nó khởi nguồn từ cái việc là có một khách hàng đầu tiên ông ta làm ở trong cái ngành kinh doanh bất động sản và ông ta gặp cái trục trặc rất là lớn và chính vì, vì những cái yêu cầu của ông ấy mà họ bắt đầu phát triển À, phát triển những cái giải pháp mà đến bây giờ chúng ta được biết như là Infoshop bây giờ thì kết đặc thù của cái ngành kinh doanh bất động sản thì nó liên quan đến tính thời thời điểm tính thời điểm à, Taylor à, nói rằng là ví dụ như một người người ta mua một cái một cái căn nhà ngày hôm nay người ta mua căn nhà thì không thể nào ngày mai hoặc là à, sang tuần sau hay là tháng sau người ta có thể mua ngay mà đặc biệt khi người ta có một cái nhu cầu mua một căn nhà thì người ta sẽ phải đi người ta xem rất là nhiều người ta xem ở cái dự án này người ta xem ở dự án kia người ta xem người ta gặp cái dịch đơn vị dịch vụ này người ta đang gặp đơn vị dịch vụ kia sau đó người ta mới có rất uh, sau khi người ta có rất nhiều thông tin một cách dự lựa chọn người ta ra cái quyết định và việc, việc mua một căn nhà là cái việc quan trọng tuy nhiên nếu như mà bạn là với vai trò là một người cung cấp cái dịch vụ đấy thì bạn liên tục là Uh, follow 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 để bạn chăm sóc và bạn cung cấp thông tin cho khách hàng thì tại cái thời điểm mà người ta người ta có được cái nhu cầu thì người ta thấy được cái thông tin từ bạn thì họ sẽ ra quyết định mua từ bạn vì vậy cho nên là uh, cái mô hình uh, kinh doanh bất động sản thì làm sao có thể được triển khai bằng cái giải pháp này một cách rất là hiệu quả yeah. <cười> Great. Well, thank you so much. Uh, I am, like I said, I'm very, very excited to come to Vietnam and uh, share all these things with you guys. I, I can't wait. I'm, I'm uh, leaving tomorrow, and uh, so I'll be there very, very soon. Um, uh, rất là cảm ơn và rất là cảm ơn các bạn đã tham gia trong cái buổi webinar buổi tối ngày hôm nay và tôi đang rất là háo hức được mong đợi đến Việt Nam để chia sẻ với bạn uh, về những kiến thức và những trải nghiệm của tôi và ngày mai ngày mai thì tôi sẽ bắt đầu uh, lên máy bay và dự kiến là sẽ đến với các bạn và trong khoảng thời gian tới và rất là mong được gặp các bạn. Yeah. Thank you, tạm biệt. <cười> Thank you, Thank you, tạm biệt. Okay. Thank you guys. Thank we'll you. Thank you. Yeah. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. <laughs>